，这次我想问王爷一件事情。但是无妨。住在府中的那位姑娘，王爷要如何处置啊？你为何对此事感兴趣啊？前几日一回城，就听到谣言，说一向不好女色的三王爷。在府中藏了一个来历不明的女子，我一开始不信，直到昨天进门的时候，刚好撞见了这位想翻墙逃走的尹姑娘，所以好奇，忍不住问一问。他想逃走？啊，不过王爷，你不用担心，依在下看来，他没有武功，此法可能是不行了。算了。你既然问了，我也直说无妨。这个尹晴柔来历不明，对本王不恭不敬，所以，在我驯服他之前，他都是本王的奴隶。啊！切，小姐，你是不是受寒了？要不我们回去吧？没事儿，没事儿，我可不是什么弱不禁风的大小姐，肯定是谢延启这个王八蛋在背后骂我来着。嘘，小姐，你可不能直呼王爷的名字，这可是大不敬，要杀头的。你不说，我不说，还会有谁知道啊？我知道，杜哥。啊，喜儿，下去吧，我陪尹姑娘走一走。OK， 是。哎，上次的事情你有没有告诉谢延琪啊？呃，我告诉了。你怎么能告诉他呢？你答应我保密的，你怎么又说了？如果我不告诉王爷的话，王爷怎么知道你那么想出府？怎么会命我带你出去散心呢？真的假的？他谢延启有那么好心，让你带我出去玩？王爷吩咐，天黑之前回来就可以。我看，差不多还有三个时辰吧。那现在就走。哎你笑什么笑？没见过美女吃饭啊？不知道的人还以为灵气王虐待你，不给你饭吃呢。<笑>你懂什么呀？吃饭也是得看心情的。在灵气王府那个破地方，给我吃龙肉我都不觉得香呢。哎，你要是把你家天龙关住了，你看他还吃不吃饭？<笑>没人关得住天龙。哎，我竟然连只狗都不如。嗯，哎，对了，王爷一向待你不薄，全府上下把你当贵宾一样对待，你为什么非要逃走啊？哎，我不能总待在那个地方是吧？再说了，就算谢延琪他不杀我，也会把我闷死的，而且我是要回家的。哎，跟你说这些你也不懂。那你为什么没有逃走啊？我逃了呀，你撞见我那天我逃了，可是。全被你家天龙给搅和了。哦，这么说的话，我欠你一个很大的人情。你放心，我独孤有债必还。嗯
，那你打算怎么还啊？你能帮我逃走吗？<笑>算了，我会自己想办法的。再说，我就不信谢延琪他能困得住我。姑娘，请慢用，我到附近转一转，稍后便回。嗯，你放心吧，这些我全部能消灭，消灭不掉我就打包带走，绝对不浪费。哈，尹姑娘，我们还会再见面的。嗯，好，再见。嗯，再见面。难道他要丢下我一个人走掉吗？他怎么这么大胆，一个人上街带这么多现金，不怕被打劫啊？哎，他要不是把我一个人扔下走掉，那我就可以扔下他走掉了。亲爱的玩具们，我要跟你们再见了，带上你们也是个累赘。拜拜！我这还没着手呢，怎么就来出租车了？尹小姐，您刚刚买的东西忘记拿了，在下已经帮你放到马车上了。嗯，我就知道哪有这么好的事儿，说到底还是找人看着我。嗯。独孤园呢？让他赶紧过来，本小姐可不想等人。独孤先生说了，不用等他了，小姐想去哪儿就去哪儿。我想去哪儿就去哪儿。那我想出城可以吗？可以的，小姐。打算放我走，为什么？这么说的话，我欠你一个很大的人情。你放心，我独孤有债必还。不会吧？就因为帮他的狗还债？尹姑娘，我们还会再见面的。这有什么意思啊？到底是放我走还是不放呢？独孤先生，王爷一直等着您呢。好，王爷，您找我？你可是一人回来的？是。他呢？跑了。放肆！你这分明就是有意所为。小姐只吩咐出城，没说去哪儿，我就向着东边一直走。哎呀，这穿越也就算了，还迷路了。不知道独孤园回去会怎么样？那冰块脸肯定不会放过他。那我这不是害人了吗？不行。师傅，掉头回府。是。叫。明知本王不许他出府，还敢私自带他出去，我当你是朋友，你就如此待本王吗？王爷，此人留不得。为何？尹清柔身份不明，我们查不到他的来历和背景，留这样一个人在您身边，无异于把王爷置于危险之中啊！哼，本王都不怕，你怕什么？就算王爷不顾及自身安危，也顾及一下您自身的清誉。现在满城百姓都传得沸沸扬扬，都说王爷您
，金屋藏娇啊！笑话！别说本王没藏，本王就算藏了又如何？独孤元，本王一直以为你清新脱俗，与众不同，所以才把你当至交。没想到你也这么想。毕竟人言可畏，王爷，您可别忘了，您不是普通人，您是当朝的三王爷，这皇家的清誉，您不得不顾及啊！够了。你告诉本王，他尹清瑶往哪里去了？等本王把人抓回来，再与你算账。独孤元，恕独孤不能从命。你，启禀王爷，尹姑娘回来了。哼。跑哪儿去了？我我去近郊一日游不行吗？你这个王府破大点地儿，无聊死了。我出去玩会儿怎么了？那你为何还回来？我我饿了不行吗？我就回来了。再说你不是不让我走吗？怎么改主意了？那我走了。你，哎，独孤，你这，李江在，严加看管。没有我的命令，他谁也不许见。是。啊！独孤。啊啊啊啊！李大哥。林姑娘，你今天暂时委屈一下。李大哥，你就别把我锁上了。你说，如果晚上我要是想嘘嘘了怎么办？你说，我这晚上我又饿了怎么办？我想开门通风怎么办？哎呀，李大哥，你就开开门吧。再说了，你们王爷不是说什么，呃，只要你看着我，又没让你锁着我呀，李大哥。现在被冰块脸关在这儿，还怎么想回去的办法呀？阿广，你就告诉我吧，他也是为了救我才会被冰块脸抓住的。得了，他们俩好着呢。哎，两个人的关系啊，真是不一般。前天吵成那样，哎，第二天跟没事人一样。你说说你，跑都跑了，你还回来干嘛呀？难不成还真的为了那个独孤园呢？晴柔啊，晴柔，你跟他双双那么久，什么帅哥没见过？偏偏在这个时候给我犯花痴，真是气死我了！啊，我我才不是为了那个什么独孤园呢！我我，哎，算了，不说这个了。阿广，我好像知道我们要从哪里寻找穿越回去的方法了。你想到什么了？小姐，小姐。我就说嘛，那个丫头一看就不是什么好人。哼，你以为有颜齐哥哥替你做主，你就万无一失了？走着瞧。你想啊，我们拍戏的那个地方，说不定就是某个朝代的遗址，我们一定是动了那里的机关才穿越过来的。我们呢，只要找到相近的地方，就一定还可以穿越回去的。嗯。
我高考历史是交了白卷的。那你总该知道我们穿越过来的地方吧？哦，就是你掉下来那个地方。嗯，这个嘛，我是个路痴、啊。<笑>不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。哎，你说那个有什么用啊？哎，要我说啊，你还不如去求那个冰块脸。人家好歹是个王爷，分分钟就能调动几百号人，甭说几块破石头，连钻石都能给你找出来。对呀、啊，我怎么就没想到呢？阿广，你真是太聪明了！讨、啊、厌，就这么定了，给他来个美人计。呃，呃，四是差了那么一点点哈、啊，一点，哎，是一点都没有，好不好？哎，不过啊，你放心，谁叫你有我这个一线造型师呢？真的？嗯，一会儿啊，给你整整。启<笑>禀<笑>王爷，小姐她怎么了？派人看着还能又跑了？不是的，小姐她病了。白了一点啊！别闹，这个叫西施妆，病态当中啊透着妩媚。<笑>哎，一会儿啊，可是考验你演技的时候，你可别给我掉链子啊！放心吧，没吃过猪肉还没见过猪跑啊！再说了，跟孔双双那么多年的剧组是白混的呀！放心吧，没有问题。嗯，王爷。参见我，哎，小姐，小姐，行，你先下去，我与王爷有话要讲。是。怜香惜玉，本王是不懂。不过欺瞒本王的人，倒是没有一个好下场。啊，王爷，也不知道为何，这会儿我胸口疼得厉害。你的病，依本王看来，一般的大夫是医不好的。不如，让独孤带你出去，寻一个更好一些的大夫，如何？也好，我也是这样认为的。啊，王爷，其实小女子，这也是老毛病了。我这儿有一张药方，只要找到上面的药引，小女子就感激不尽了。嗯、启禀王爷，皇后娘娘驾到。母后。可知，她为何而来？皇后娘娘有旨，宣尹姑娘见驾。我，儿臣参见母后。啊啊！民女参见皇后娘娘，祝皇后娘娘丰如东海，呃，寿比南山。难怪我们家老三要把你藏起来呢。果真有趣、啊。你说，你叫尹晴柔是吧？嗯。起来说话吧。哦。谢母后。谢皇后娘娘。我还真以为你天不怕地不怕的。
，老三呐、啊，儿臣在。我听说你府里藏了个美人，我还不信。<笑>今日一见，果真大开眼界。哎<笑>，也罢。你要是喜欢，就把他留下来吧。以后封个才人什么的，母后也不反对。我们家老三长大了，知道找女人了，不如不如，母后，可否借一步说话？行，你们都退下吧。是。姑姑。老三呐、啊，你终于要选妃了，母后有多高兴，你知道吗？我可没说要选妃啊。那不行，我已经答应嫣然了。你要是想把那个尹清柔留在府上，你就必须选嫣然为妃。母后，我留谁在府上，还需要通过嫣然的同意吗？无论如何，我坚决不选妃。您是否？先操心一下二哥的婚事。你以为我没想啊？你大哥突然战死，连个王妃都没选，你知道我心里有多难受吗？啊！所以你们几个的婚事，必须我亲自操办，谁也不许给我找任何理由说不要，必须给我立刻娶妻生子，为皇族绵延皇嗣也是你们的责任呐、啊。母后。这长幼有序，二哥既没有成婚，您自当先去找他。你以为我没去吗？你二哥为了拒绝我，差点出家当和尚呢。我警告你，谢延琪，你们两个谁也不许找任何理由来对付我。我今天来了，你要是不答应我，我还不走了呢。千万别啊，母后，这您要是不走，父皇怪罪下来，儿臣可担当不起啊。那你就答应我，娶嫣然为妃。这绝对不可能。来人呢？在。回宫把我的枕头拿来。是。以后本宫就在三王府就寝了。慢着。行。不就是雪妃吗？儿臣选就是了。但儿臣要娶的王妃，不是那杜嫣然。那那是谁啊？行，不就是雪妃吗？儿臣选就是了。但儿臣要娶的王妃，不是杜嫣然。那那是谁？尹晴柔。李昌啊，你说他们都进去那么久了，又没有我们什么事儿，要不我先走吧？哎，姑娘还是再等等吧。嗯嗯，一、二、三、四，别晃来晃去的，没规没矩。嘘，李昌，你站那不累吗？要不要陪我一起做运动？哎，不了。累死了！我得到消息，看你一直没有出来，我就猜到一定是王毅和皇后聊天，把你给忘了。于是我就让天龙把你叫出来透透气。对啊，你说他们两个愿意聊天就私聊去呗，干嘛让我站在聊天室外面？哎呀，真是无聊死了！<笑>我刚才太紧张，忘记自己没有吃饭了。嗯。
，这是我从永安楼特意带来的，就知道你被王爷关着，肯定吃不好东西。看来现在带来正合适。独孤，还是你对我好。哎，对了，上次的事儿，谢云奇有没有罚你啊？啊！我看他那天气势汹汹的，我还担心你来着。谁知道你们俩关系这么好，早知道我就不跑回来了。嗯，你是为我特意回来的吗？嗯，对啊，我知道你是好心帮我溜出去，可是我不能连累你啊，所以我跑了一半我就回来了。现在想想可真吃亏。嗯，放心，你不会吃亏的。我跟你说过，我独孤园有债必还。嗯，停。我可不想再让你欠我什么，而且我们是朋友，而且是那种可以借一辆的朋友。<笑>那在下真是三生有幸能够交到你这位朋友，彼此彼此。嗯，嗯，你看着我干嘛？是不是我吃的很难看、啊？不是，我只是觉得你今天特别。真的没商量吗？除非你不想抱皇孙。你，那丫头来历不明。可儿臣喜欢。她又不漂亮。可儿臣喜欢。你看她干瘪的样子，万一以后生不出来怎么办？可儿臣喜欢呀。好吧，好吧，让我想想。百驾回宫，母后当心。姑姑，尹清柔呢？啊，回皇后娘娘。尹姑娘，她刚刚已经走了。没规没矩的，儿臣恭送母后。李正，王爷，他人呢？好像去花园了。没规没矩。谁让你离开大殿的？反正又没我什么事儿，我就走了。谁说没有你的事了？尹清柔，你给我听好了，母后这次过来就是给我选妃的。我告诉她，我已有了王妃的人选，这个人就是你。听闻王爷要迎娶王妃，在下也没什么好送的，就提前送两瓶好酒，预祝王爷百年好合。独孤，你这是真心的吗？王爷为什么觉得我不是真心的？我当你是兄弟。今日你老实告诉本王，你是否对那个尹清柔有意啊？我说过，我关心他，只是因为他是王爷身边的人。呃，王爷，我可否问一句？当问无妨。王爷，是不是真的要娶尹姑娘？当然不是。连你都看不上的人，本王怎会喜欢？我不过是用那个尹晴柔来吓一吓母后，看她日后还敢逼婚于我。其实，杜小姐也不错。
这世间再美好的女子，也注定与本王无关了。这世上啊，唯有好酒不可辜负。既然你都来了，就陪本王喝上两杯。在下定当奉陪。什么？表哥要娶那个尹晴柔为妃？姑姑，你可千万不能答应啊！嫣<笑>然，不急啊。我四个儿子里面，老大最英勇，老二最孝顺，老四最风流。唯独这个老三，从小沉默寡言，从不爱与人说话。所以他的王妃呢，除了能帮他打理王府事务，为皇族绵延皇嗣以外，还能帮他在朝堂上笼络人心。所以哀家一直都觉得，没有人比你更合适。更何况你还是哀家的亲侄女呢。放心，哀家怎么可能让一个来路不明的野丫头成为我的儿媳妇呢？话虽这么说，可是三表哥那性子。怕是姑姑您也拿他没办法呀。嗯，是，我是拿老三没办法，可不代表我拿那个尹清柔也没有办法吧？姑姑的意思是，难道是我听错了？我那天喝了酒，又睡得迷迷糊糊的。对，我肯定是听错了。谢延琪怎么会娶我当王妃呢？肯定是的。哎呀，不对啊！我那天明明是听得清清楚楚的。我不要嫁给那个冰块脸，我想要回家。你说，我到底该怎么办？怎么办呢就听见你的笛声了，我顺着就过来了。你吹的这个是不是叫什么百花齐放、百鸟齐鸣什么的？反正我是被你深深折服了呢。虽然我听不懂你在说什么，但是你是在夸在下不错吧？何止是夸呀，我真的要给你一百个赞呢。像你这样性格又好、多才多艺、长得又帅，要放在我们那个时代，你就是一标准的大暖男。不知道有多少小姑娘往你身上趴呢。暖男，你那个时代是什么意思啊？哎呀，就是在我的家乡，呃，像你这样的，就会有很多很多小姑娘喜欢你。是吗？嗯，我还是第一次听你跟我讲起你自己的家乡。哎，你的家乡在哪儿？我的家乡在很远很远的地方。我不知道我这辈子还能不能回去。你想回家，我可以帮你啊。谢啦，有些事你也是帮不了的。呃，你是不是还在为王爷选妃的事情烦恼？你怎么知道的？我略有耳闻。你就真的不想嫁给王爷吗？那当然了。我跟那个冰块脸，一没感情基础，二没心动感觉，让我跟他结婚生孩子，怎么可能嘛？而且我深刻的怀疑，我跟那个冰块脸八字不合，要不他干嘛总揪着我不放呢？<笑>你笑什么？我说的是真的。哦、没什么，其实你不用嫁给王爷的。你怎么知道？因为我会算。会算。
，小姐，你就赶紧起来吧。嗯，干嘛呀？又没有什么事情要做，你就让我再睡一分钟。嗯，哎呀，你不能再睡了，皇后来了。嗯，什么？嗯美女，参见皇后娘娘。小秋子，在。尹晴柔接旨，奉皇后赐谕。特召尹晴柔入宫学习宫中礼仪，以三月为限。若皇后满意，则正式册封为灵齐王妃；若皇后不满，则立刻迁回原籍，终生不得入京城一步。钦此。我不要，不要，不要，我不要！我就是不要学什么见鬼的进宫礼仪，我也不要当什么灵齐王妃。贤妻，你倒是说句话呀、啊！贤妻，我告诉你，就算你是王爷，你的老子是皇上，那你也不能不问我的意见，就替我决定我的终身大事。再说了，我老妈还没这个权利呢，轮也轮不到你。我告诉你，你最好赶紧放我走，不然的话我就……我就……怎样啊？好，算你狠！今天我就让你知道姑奶奶我的厉害！我……我……贤妻，能摆在你家的东西应该值不少钱吧？说不定还是限量版的吧？我就不信你不心疼。贤妻，看好了。哼哼，嘿，真是条好狗啊，这都能接到。等着。李章，尹姑娘愿意扔就让她扔个够，扔够了之后，你再原封不动的摆回去。是。就这么不愿意当本王的王妃吗？对，一点都不愿意。这可由不得你。你给我听好了，如果这次你通不过母后的考验，不仅是你，就连阿广也要死。你，贤妻，你就混蛋！王爷，王爷，王爷。你慢点儿，大哥，咱们这是跑路，你别这么磨叽，行吗？走！哎呦我的妈，吓死我了！德哥，是你啊？我就知道你又要逃走了。怎么，真的想好了？我当然想好了，什么灵气王妃的，我才不稀罕呢。我最讨厌就是考试了，我以晴柔最讨厌的就是考试。不过，你不是仙奇派来抓我的吧？我们可是朋友，你不能这么对我。我跟你说过了，如果你想走的话，我会帮你的。
后门的守卫已经让我调走了。如果你想走的话，我看还是趁现在。德哥，谢谢你。那我们以后会不会见不到了？有缘自会相见的。哎呀，太感人了吧！那德哥。再见。哎呀，差不多得了，一会儿冰块脸追来了。哎，快走，快走。再见。哎呀，你现在怎么这么磨叽呀？阿果，你不是说过，你们男人只要说什么有缘再见。就是再也不见的意思吗？哎呀，这些都是骗你的！一会儿啊，冰块脸追来了，快走！啊、站住！二位这大包小包的，要去哪儿啊？关你屁事！啊你！如果我没猜错，你就是伤我三哥的那个丫头吧？怎么，伤了人就想跑？我三哥知道吗？<笑>这位公子，你认错人了，呃，不是我。<笑>带过去。哎呀、啊！走走。王爷，疼吗？啊，我爱，不疼。嗯。王爷，您一定要静养，千万不要有大的动作。好的，知道了。那你先下去吧。啊，臣先告退了。三哥，三哥，四弟，稀客呀。我以为不到年关，你是不会回京的。我本不打算回来的，可是远在千里之外的我，就听说我们家三哥居然也春心大斗，在家里面藏了个姑娘。你也知道，我这人平时最爱看热闹，所以就快马加鞭的赶了回来。<笑>这。外面都是怎么说的？还能怎么说？说一向不近女色的三王爷居然开窍了，也不知道哪家姑娘这么有本事，居然能让铁树开了花。不过，不过什么？不过我见了本尊之后，还真有点失望。你见过他？对呀、啊，在何处啊？带进来。三哥，你得好好谢谢我，要不是我这人一向喜欢走后门吧，你这位小佳人这会儿都溜出城去了。狗拿耗子，多管闲事。三哥，你看，来人呐，在，把广公公拉下去，关起来。是是。哎，你，哎，哎，走，青荣，阿广，阿广，青荣，是我要走的，你管阿广干什么？除非你老老实实进宫，通过这三个月的考验，否则，这辈子你都别想见到他。你，我记住你了，还有你。青荣，你，你不是说有缘自会相见吗？看来我们缘分真不浅，这么快就见面了。嗯，哎。四弟啊，你怎么还不回去？我来了这么久了，连杯茶都不倒给我，就接着哄我走啊？想喝茶回自己的府上，再不成，去宫里喝也行。三哥，你饶了我吧，我这次回来就想看看未来三嫂长什么样。我可没想让父皇母后知道我回来，这恐怕来不及了。
。啊，呃，我还有事儿，呃，改天顶到。启禀王爷，邱公公来了，说是奉了皇后娘娘口谕，接四王爷回宫觐见。三哥，你，你好不容易回来一趟，我要是不告诉母后，她责怪下来，我可担当不起啊。看来你还真挺喜欢那丫头的，不过说了她几句，你就接着给她报仇了。三哥，没想到你也有今天啊！看来我是应该禀报母后，你云游太久，是时候成家了吧？三哥，本是同根生，相煎何太急啊！一入宫门深似海，什么时候我才能回家呀？我又不能丢下阿广一个人走。尹晴柔啊，尹晴柔，你还不如被孔双双欺负呢。皇后还不跪下？哦啊！参见皇后娘娘。起来吧。谢皇后娘娘。性格虽顽劣，但细细看来，还颇有几分姿色啊。小秋子，奴才在。皇后口谕：尹晴柔，乃庶民入宫，吃穿用度，一律按粗杂奴婢使用。拿着吧。哼！小秋子，奴才在，就把他。交给你了啊！瞧他刚才那个行礼，再看看他这个站姿，都像什么呀？一般新人入宫，都是从什么开始学起的？回皇后娘娘，一般新人入宫，学规矩要从跪姿开始。跪，那就去吧。是。跟我走吧。眼里头啊，可容不得沙子，想偷懒，小心戒尺。
四王爷，果然是你。有事出事，没事快走，本姑娘没空陪你下流。怎么，刚进宫就被罚跪啊？你，四王爷，这新人入宫啊，第一个要学的就是跪，这规矩好。邱公公，还有没有别的什么规矩？比如说，倒夜香、扫塔楼，或者……行了吧你，没你这样落井下石的。闭嘴！哼，脾气倒不小。你知道得罪我，分分钟我都能要你小命儿吗？哼，你们这些富二代都这样，谢延琪这样，你也这样。有本事你们就杀了我！你反正我都进到这个大笼子里了。也没什么好日子过了。富二代什么意思啊？不对，你们应该叫做黄二代。黄黄二代，哎，有意思。有什么意思啊？你爸是皇上，江山是你爸打下来的，跟你有什么关系啊？你做过什么贡献？你是拯救过地球呢，还是促进过经济发展啊？你凭什么过得那么逍遥自在？反而是我们这些踏实努力工作的人，却要被你们这些坏人踩在脚下，啊，简直没天理！闭嘴呀、啊啊！有意思。哎，走，走，走。去哪儿啊？喂，四四四王爷。懂不懂怜香惜玉啊？那我也让你拉我，算是扯平了。我才不稀罕呢。哎，我好歹帮了你，连句谢谢都没有。哎，害我进来的是你哥，罚我的是你妈，我干嘛要谢你啊？行行行，算我自作多情。要不是我三哥喜欢你，我才不稀罕帮你。我还告诉你，要不是他，我还不至于这么惨呢。嗯、那这样吧。作为报答，你给我讲讲你和我三哥是怎么认识的。想知道吗？想啊。好奇吗？好奇啊。那我就不告诉你。你，邱公公到。哎呀，怎么办？怎么办？糟了糟了糟了！邱公公肯定要拉我回去继续跪的。你要不要求求我呀？啊、四王爷，你就帮帮我嘛。你可真行，变得可真快。废话，说两句软话就能免受皮肉之苦，这点账我还是会算的。四王爷，尹晴柔还没跪足两个时辰，老奴来带她回去。那怎么能行？四王爷，你不知道这丫头有多无礼。刚才你也看见了，她冲撞于我，如果我不好好责罚她，那以后宫中还有我立足之地吗？这。去，去回禀母后，就说我今天晚上让她打扫寝殿，一根头发丝儿也不能有，要不然我就让她天天倒夜香。不是，这怎么，这么点小事儿还让我亲自去禀告母后？哎，不不不，哎，四王爷，老奴这就去禀告皇后，告退了。你这个皇二代还挺管用的嘛！你高兴什么呀？我刚才说的是真的，你得罪于我，该罚。不至于吧？一个大男人这么小气，怎么不至于啊？除非……除非什么？我可是良家少女！啊、<笑>你你太有趣了！<笑>启禀皇后娘娘，尹晴柔被四王爷带走了，说是冲撞了他，他要亲自惩戒。老奴也没有办法，只能回来禀报了。老四，啊，四王爷跟你说要惩戒那个奴才是吗？是。哼，表弟一向花样最多了，尹晴柔在他手里一定没好果子吃。哥哥，这个尹晴柔果然大胆。连表弟都敢得罪，我看不如就让表弟好好出出气，也给这个尹晴柔一点教训
，也好。不过，小秋子，你看着点，毕竟那个尹晴柔是老三送来的人，不要把事情闹大了。哎。这么晚了还没休息，本来是要休息的，但突然听到如此悠扬的笛声，还是忍不住要出来看看。王爷见笑，很久没有吹奏了，有些生疏了。这笛声时而婉转，时而高扬，如泣如诉。想不到你也有思念之人呢。我有点想家了而已。哦，从未听你提起过家中之事。我自幼家遭巨变，我亲眼看到自己的父母兄弟死在自己的眼前，我命他逃过一劫。今夜月圆，触景伤情，所以用这笛声来慰藉自己思念亲人的心情。想不到你竟有如此身世，本王却全然不知。亏我还总以。知己自称，惭愧什么？不知仇人现在身处何处？如果你需要复仇，我可以助你。冤冤相报何时了？我相信老天让我活下来，也不愿意看到我背负着仇恨过这一辈子。哼，本王最欣赏的就是你的恬静和淡泊，想不到你还如此超脱，真是没有教错你这个朋友啊。应该是独孤的荣幸才是，王爷，你从来没有嫌弃过我的出身，还一直把我当知己，你才是我的贵人。好了好了，你我二人不必再客气。王爷，嗯，王爷，呃，啊，但说无妨。啊，禀王爷，尹姑娘入宫以后，王后娘娘觉得她没规矩，给罚跪了，结果让四王爷带走了。被老四带走了，那是为何？说是冲撞了他，要责罚他。王爷，要不要入宫看一看？他活该，与我何干？本王累了，独孤，你也早点休息。嗯。不错，怎么不错了？我刚开始还以为你要潜规则我呢。潜规则？什么东西啊？你还年轻，不懂。小伙儿，好爽，比你那个三哥强多了。来，干，来。哎，你还没告诉我。你和我们家三哥怎么开始的呀？请注意，没有开始好吗？啊！你三哥突然让我嫁给他，还有没有恋爱自由、婚姻自由了？就想娶就娶，本小姐还不愿意嫁呢。你说的那些恋爱自由、婚姻自由，我觉得倒是挺有意思的。<笑>那当然了，你三哥为了整我，让我进宫。可我尹晴柔也不是谁想捏就能捏的软柿子。再说了，我决定一定要通过这次考试，然后当众反悔，让他难堪。<笑>你这么说，好像不太喜欢我三哥。那当然了，谁会喜欢个冰块脸，大夏天都能冻死人？哼，可是我觉得，你们俩倒是挺配的。
我呸！我呸呸呸呸呸呸呸呸！我告诉你啊，就算全天下的男人都死光了，我也……嗯，不不对不对不对，我们在我们家那边，电视剧里一般说的这样的话，最后两个人肯定是要在一起的。嗯，我重新说啊，嗯，不管天下的男人死没死绝，我尹晴柔都不会嫁给薛元庆。哎，喂，哎，醒醒！哎，来人！三哥哪儿找来这么个丫头啊？启禀王爷，探子回报，昨晚尹姑娘好像进了四王爷寝殿，至今还未出来，而且，而且他们似乎还喝了酒。走，去看看。是。喂喂喂，起来，把醒醒汤喝了。你别烦我。哎，你，三哥来了，正好，你把这醒醒汤给他喝了吧。我是拿他没办法。以后离他远点。怎么了？吃醋了？吃醋。我是劝你别失了自己的身份，跟一个丫头把酒言欢，成何体统？三哥，你这话像是从母后嘴里说出来的。哦，我和他把酒言欢不像话，那你想娶她，这算什么呀？我的事儿不用你管，那我的事儿也不用你管。我再说一次，以后离他远点。明白了，明白了，小弟遵命。还说不是吃醋这丫头胆子太大了，昨天晚上竟然夜不归宿。您看，嗯、这，嗯，人这不好好的在这儿吗？哎，刚才明明不在呀、啊嗯。下回查清楚再说。娘娘恕罪。尹晴柔。嗯都什么时辰了，还不洗漱？晚了罚跪！我我知道了，公公。